Amen. Amen. Yung po yung nakabit nyo, at sabihin nyo, ang salit ng ito, diskubrihin mo ang iyong kapalata. Diskubrihin ang iyong kapalata. Okay, po, ayaw mo po na. Discover your destiny. Discover mo, alamin mo, suriin mo, tumlasin mo ang iyong kapalara. Kapalara, pag sinabi ng kapalara, siyempre ang kapalab niya yung buhay mo, magiging buhay mo. Yun yung ating didiscoverin. Okay? Sabi po ng ating teksto sa Ecclesiastes chapter 9, verse 11. Sabi po ang pag lalakbay ay hindi raw po para sa matuloy. Ibig sabihin, pag mag-journey ka, hindi po karansya na ikaw ay matuloy. Eh, sa pakikipagbaka, hindi raw po dahil sa lakas, sabi ni Salom. Ang pagbaka, pakikipagbaka o pakikipaglaman ay hindi lamang po dahil sa mayroong kalakasan. Mahina ka man, pwede kang makipaglaban. Malakas ka man, pwede kang makipaglaban. Ang tinapay na siyang speak to material blessing, sabi nyo po ay hindi dahil lamang po doon sa mayroong pangunawa o may nanalaman o may pinagkakalaman. Ang kayamanan din daw po, mga kapatid, ay hindi daw po doon lamang sa nakapag-aral o matalino o may mong pagkunawa. Ang kayamanan daw rin po, ang material blessing, kahit hindi ka nakapag-aral, pwede yan mapasahin. Ang pagbibigay ay hindi rin po dahil lang doon sa wise o matalimong ka. Pwede rin po yung mamang ay pwede rin po hindi magbigay. Sapagat hindi ako nagsabi, si Salomon ang nagsabi, isa sa pinakmatalinong tao na nabuhay sa daigdig na ito, mga kapatid, na binigyan ng wisdom ng ating Panginoon upang masuri, malaman, masubukan ang lahat ng bagay na narito sa ilalim ng langit. Kaya sinabi niya, pwedeng ang kapalaran ay mangyari sa iyo. Parang pakalaman. sa 
sa buhay mo upang nasa sa iyo ang kapalaran na ito. Okay? Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2. At mangyayari kung iyong binigyan pa siya pang binig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Sino yung nag-uutos? Diyos. Sino yung gagawa? Yan yung mangyayari. At itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Bakit ka itataas? Bakit ka makikilala? Sapagkat sinunod mo yung pinag-uutos ng Panginoon na kanyang mga utos sa araw na ito. Bakit ka itinaas? Dahil ginawa mo, sumunod ka. Yan, verse 2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at haabot sa iyo kung iyong bitingin ang pilit ng Panginoon. Ano na po yung mapapa sa iyo? Okay? Yung pagpapala raw. Alam natin, material blessing at pinutukoy dyan sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. At curse naman sa verse 15 up to 68. Curse yan. Kung babasahin niyo yung Deuteronomy chapter 28. Siyempre, kung ikaw may naging curse ng Panginoon, sinusumpa ka ng Panginoon Hindi kay sinumpa dahil siya yung Diyos according to the prophet of the 28 verse 15 to 16 dahil ginawa mo. So yun gumawa. Kaya nga sinumpa ng Panginoon. Pero kung ikaw na yan ay pinagpapala, meron kang kayapanan, meron kang lahat ang tinatangkinig ay nasa iyo, umahat ang iyong buhay, yung kapalaran mo, yung buhay mo ay masenso, hindi dahil Kung hindi dahil sa akin ng Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 2, ginanap mo, sinunod mo ang putos ng Panginoon, kaya ka itinaas, kaya ka pinagpala, kaya inapot sa iyo ang mga pagpapala ito. Parang pakatati ng Panginoon. Dahil chapter 3 verse 5, sa mga hindi bautismato, Sumabot si Jesus at katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Mali mo na ang tayong panganap ng tubig at ang Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kanya ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos natin? Sa magandang kapalaran, bukod dito sa mundo ito, ang ikaw ay ipasok sa kanya ng Diyos. Pero, hindi ka bibitbiti ng Diyos. Hindi ka bukuhanin ng Diyos, bibitbiti para i-transfer sa kanya ng Diyos. Kung hindi dapat po daw ng paninga, sino ang gaganap yan? Si Jesus ba? Hindi. Ang tao ang gaganap na pinag-uubos niya kung sino sa mga tao ang gusto pumasok sa hala ng Diyos na kailangan siya ay pabautisman sa tubig at sa Espiritu. Walang pa ka natin ng Panginoon. Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at pabautismo ng maliligtas Dadapot na hindi sumasang palataya ay pagurusa. Gusto ba ng Diyos na parusahan ka? Hindi. Ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Pero ang part mo, ang magdidesisyon mo, kung ikaw ay maligtas, ang ikaw ay sumang palataya at mabukus mo. Hindi kayo ibig ng parusahan. Yung parusahan niya nasa Revelation chapter 10 verse 14 to 15 niya. Yung parusa niya. Pero ayaw ng Diyos na ikaw ay parusahan kung hindi bago sa ginalok niya ay sumapalataya ka at mabautisman ka upang ikaw ay maligtas. Pag naman sinabing maligtas, magpapasok ka sa kaharian ng Diyos. Okay? Sino ang magdidesisyon ng March 16, 16? Hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi ang anak para sa magulang, hindi ang manugang para sa piyela ng mga kapatid kung hindi ikaw mismo ang magdidesisyon kung nais mong pumasok at maligtas sa inaalok ng Diyos. Revelation chapter 20 verse 12 to 13, comma, verse 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng lukluka. Na nagabuksan ang mga aklat at nagbuksan ang ibang aklat na siya aklat ng buwa. At ang mga patay ay natulan ay sa mga bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang ginawa. Take note, bago mag-termin. Sino yung bumasa at tumatol? Yung Diyos. 
Sino yung hahabulan yung tao? Hindi hahabulan ng Diyos ang tao na hindi nakasulat sa aklat. Sino ang gumawa ng mga gawa na nakasulat sa aklat ng buhay? Hindi ang Diyos. Hindi ako. Verse 13. At ibinigay ng tarat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatay na tanghati sa mga patay na nasa kanila. At sila'y natulan bawat tao ayon sa kanil-kanila mga gawa. Hindi ha, ato lang Diyos ng gawa ng nanay mo, isasang pa sa iyo. Hindi. Kung hindi ikaw ay hatulan ng Panginoon, ayon sa ginawa mo na nakasulat ngayon sa akat ng buhay, upang ikaw at ako ay hatulan ng ating Panginoon. Sino ang gumawa ng mga nakasulat sa akat ng buhay? Hindi ang Diyos. Ikaw yun. At basta sa sinabi, paatulad ako ayon sa aking isinabuhay, ibinuhay, ipinabuhay sa mundo ito. Ayon sa aking Philippian verse 15, at kung ang sinuman ay di masumpong makasulat sa atat ng buhay, ay bubulit sa dagat-dagat ng ako. Yang parusat niya, nang sumasampalatay at pagbutis mo na maliligtas, dadapat ang hindi sumasang palataya ay parurusahan yan yung parusin ko. Lake of Pai. Bakit hindi kayo lalagay ng Panginoon sa Lake of Pai? Hindi ganoon. Giselle? Lies? Lies! Kaya na ako kapurol sa utak ng ano eh, pangalan. Lies eh! Hindi nanay mo yung nagdala sa iyo dito. Okay? Pag tumanda ka na, at nakakaunawa ka na talaga ng mga kakaunawang mabuti, hindi Diyos yung magpaparusa sa iyo. Kung hindi parunusahan ka ng Diyos dahil sa ginawa mo, pinabuhay mo. Kaintindihan tayo? Good. Very good. Hindi ako. Hindi kayo. Diba? Hindi kung sino man ang pwede namin sa kasagwat ay eh, o'y damay upang tayo ay parusahan. Parurusahan ka, aalisin ang iyong pangalan, itatala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ginawa mo yan, ikaw ang gumawa niya, ikaw ang may disisyon niya. Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation. Kaya mga mga pinamahal ko, Kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi magpus pa ngayon, ako'y wala, sabi yan, and you will bless the work of your own salvation, ay magusin ninyo ang gawain ng inyong sakiling pagliligtas na may tako. Hindi ako dahil kay Mayra, hindi ko siya iligtas, hindi siya maliligtas. Ang kong ko, Para sa kanya, yung Matthew chapter 5 verse 16, wala yun dyan. Yung magliwanag ang ating buhay ay sa harapan ng mga tao upang makilala ng tao na may mong Diyos sa langit upang siya ay sambahin. Tinagroon natin. Si Brother Peter, hindi niya may niligtas ang tatlong anak niya, tatlong malugang niya, mga ako niya. Hindi mo may niligtas Arlene si Alvin. At si Alvin, hindi kayo iniligtas kayo Christian at Alvin. Pero pasalamat kayo may verse sa verse 3 niya, chapter 7! Na yung anak nyo ligtas ngayon, samantalang kayo ay nananampalataya at nagdilingkod sa ating Panginoon. Parang patalang niyo. Pero pag nag-backslide kayo bukas, hindi ligtas yung anak nyo. As long na ang magulang ay nalaman din ang nalaman ang palataya. Ligtas ang anak niyong walang malay. Hindi ako nagsabi yan si Pablo. Pero, bakit naligtas ang anak niyo? Dahil lukuha ka ng disisyon ka. Sino rin po ang utos ka ang Panginoon na nabiging niya sa ating Panginoon? At dahil sa gusto mo ang kaligtasan, lubusan mo. Pinapakiusap niya ang Pastor Pablo na tayo raw po mga kapatid ay mag-work ng ating sariling kaligtasan. Sabi 
isa ng asawa ni Noemi na manuka si Ruth. Ruth, Vietnam, si Noemi. Si Mahalo ng asawa ni Ruth niya. Di mo ba narinig anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang buki o magpasman dito kung di maaang ka rito malapit sa piling ng aking mga alila. Alam natin istorya ni Ruth. Alam natin istorya ni Noemi. Nag-journey sila sa papuntang Moabita, mga Moab. Doon sila nakipagsapalaran ng kanilang buko. Na wala na makain doon, namatay ang asawa ni Noemi, namatay si Malo, namatay si... Nakalimot ako siya. Tapos sabi ni Noemi, umuwi na kayo, sapagkat wala na akong anak na lalaki na magpapakasal sa inyo. Yun ang tradisyon kultur batas ng Israel tungkol sa pag-asawa. Sasaluhin ang anak. Ba, sino din yung puro anak ay babalalaki? Ay to, si Richam. Diba, nag-asawa si Richam. Napakasawa ay si...
ay maganda ka na. Pero bisari, niyan, wala na. Ordinaryo na na tao si Esa. Ordinaryong dalaga. Tatanungin natin sa pagiging ordinaryong dalaga. Sino na si Esther? Ngayon, Esther chapter 2, verse 7. At sininta, inibig ng hari si Esther na higit kaysa lahat ng baba. Na siya'y tinigap at minahal na higit kaysa lahat ng dalaga. Na ano ba't kanyang ipinutaw yung hari ang putong ng pagkareyna sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kahalili diba? Sino si Esther? Ordinaryong babae? Sino ngayon si Esther? Reyna. Pwede yung mabuhin ng Panginoon ang islado mo. Pwede. Balikan natin so sa kay Abraham. Abraham chapter 12 verse 2. Ano niyo? Abraham chapter 12 verse 2. Ah, ah, ah. Ako na lang. Sino si Abraham? Mga kapatid. Alam niyo, yung mga kapatid nila ni Abraham, lahat dyan, mga kapatid, sumasamba sa Diyos Diyos. Bukod tangi, apat yata silang magkakapatid o limang magkakapatid, nakalilong tagpre. Kung hindi apat, uh, lima. Si Abraham lang ho yung naglingkod ng tunay sa Diyos. Yung mga kapatid niya, lahat dyan sumasamba sa Diyos Diyos. Ah, Sinakot, sinakulaban mga si May laban mga nandiyan si Nagarian sa Sa Diyos Diyosan Bukong tangi si Abraham mga. Sino si Abraham No, ilunag ng Panginoon Kanyang mamay uh, Genesis chapter 12 verse 2 At gagawin kitang isang malaking Bansa At ikaw ay aking pagpapalain At padatakilain ko ang iyong pangalan Ikaw ay Magiging isang kapalara. Nakita nyo? Di ba napakbet ng Diyos? Binago niya, pero dahil ikaw magdidesisyon, tingnan niyo yung desisyon na mali. Luke chapter 16, verse 25 to 21. Tatapot, sinabi ni Abraham, anak, sa Rigsma, alalahanin po na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pangubuha. At sila sa Diyos na hindi paraan ay sa masasamang bagay na dapat ngayon ay naanay yung sirini sa langit at ikaw ay nasa kahirapan sa Diyan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking balik na nakalagay sa pagkita namin at inyo upang ang mga mag-ibig tumawin po at Diyan hanggang sa inyo ay hindi maaari at kayo hindi mo na makatawin mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, pinamamanin ko sa iyo, ama, si Abraham, sininamamanin yung Richman, kung tutusin natin na nananangin ang patay niya. Nasubuhin mo siya sa bahay ng aking ama, sino? Si Lazaro. Sa pagkatawin ba yung ibang kapatid pa na lalaki upang kanilang patutuhanan niya baka pati sila ay magsiparito sa dahil ito na magkurusan. Dahil ang pagsinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, pastor, evangelist, bayaan sila na sila ay pakinggan. Sino yung gagawa ng pagkalaran natin, ang destiny natin? Ikaw, pinaubayan ng Diyos na andyan yung mga ngaral para kung ikaw ay nakikinig, ikaw yung magkakagusto at pipili kung narigan ka o kasama ka namin. Dahil gusto ng Diyos na baguhin ang mga bagay, lalo na ito ay ginalulugdan niya ang isang tao na kumikilala sa kanya. Katulad ni David na dating pastor na inay hari, katulad ni Ruth na dating mamumulog lang ng trigo, ay naging may hari ng tantriguan na si Esther ang nilangin ko pa eh. Ngayon po ay rey na na kung ang mga tao ngayon ay binago ng Diyos, kaya kanyang baguhin niya 
ang sagutin natin sa isip natin niya? Sino ako noon? At sino ako ngayon? Aba, pwede ko pa kayo bigyan mo ng sample, paulang? Sa tingin ninyo, ito ba rin ko? Bago to, ito pa kami na sa inyong bago. Kahit sa mga ene kanina, suman ba ako ngayon? Ngayon, suman. Parang suman. Ibig sabihin, masikip pa sa akin. Sabi ni Sister Bailey, malakit na. Siguro, hindi ako sumang awit, sumang bilog pa lang ako ngayon. Tingnan nyo ang Diyos ay mabuto. Ang presyo nito, 799.75 cents. Ang tagal kong pinagnasaan to, ilang buwan nang lumabas ito. Hindi ko binili. Pero bawang punta ka ng Robinson, binitignan ko ito. Hanggang sa isa na lang ito. Ito na lang. Pinuha ko yung puti dito, isinupat ko. Na ang halaga rin ay 799.75. Pagkasungat ko, gintong ginto, dahil alam ko, hindi ko siya sinasabi sa inyo, mga kapatid, lives ang baro ko. Hindi ko naman sinasabi sa inyo. Kinuha ko, sinukat ko. Hindi ko kinuha yung sinukat ko, hindi ko mo yung puti, ito yung kinuha ko dahil last night. Pagpunta ko sa counter, eto ang beso. Pinan! 99 pesos. Ah! Hindi siya makapaliwala. Dahil sa may 99 eh. Tinawag yung area manager doon. Ma'am, tinawag yung area manager doon. Ma'am, eh, may barong dito. 799. Para may tanpe. Eh, 99 lang. Kung tayo manager, yung parang yung mato, seryo. Yung manual mo. Yung po, bar po, manual mo. Tak, 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 tak. Pinohol nila. Pinohol. Hindi sila mga paniwalay. Sabi ko, kung hindi mo mababapres niya, hindi ko na kumuha niya. Pakipunta ko. Nagmamadali ako. Sabi ko, mismo mataas. Bigay mo, 99 lang talaga eh. Praise the Lord.
mapunghi ang sarili mo. Ang atlong tanong. Dahil doon tayo sa disco, right? Sino dito yung tumanggap sa Panginoon? Okay? Kuha niyo yung logic ng tanong. Sino dito yung tumanggap sa Panginoon na hindi niya alam na nagdiling ko siya sa Diyos? May tatlong tanong ko. Okay. Tingnan natin. Kasi gusto kong talakayin ang katalaran natin. Yung destiny natin. Kasi kung ako, ang tatanong nyo, mariin kong sinasabi kung katalaran lang ng mundo ito, wala yan. Kahit ilang barong ang bigay mo sa akin, kahit anong libre, wala yan. Sabi ng misis ko, kahit anong ganda nyo, walang na natin yan. Yan ay sinabi ng book of proper book of ecclesiastes na we are nothing. Doon tayo sa destiny na talagang may destiny. Yung langit at lupa, yung impyerno at lang. Gusto ko mo nang alamin sino dito yung hindi pa alam ang buhay niya. Maging west case sa tabi niyo sa sarili niyo. Pag sinabi niyo hindi niyo alam, hindi kayo pintas. Pag hindi niyo pa rin kilala ang sarili niyo, hindi rin kayo mitas. Kaya nga sa mga lung talong, sino dito yung tumanggap sa Diyos na hindi niya alam na nagpinigot siya sa Diyos. Logic. Kung hindi ka nagpinigot, hindi ka tumanggap. At lalo mo po sabihin tumanggap ka na hindi ka nagpinigot sa Diyos, particular in your request. Tumanggap pa tayo lang sa Diyos? Amen. Kamusta ang pagdiling ko? Alam ba natin yung salitang pagdiling ko? Uulitin ko ng example ko. This is Sister Wayne, di ba? Sister Linda. Lahat ng nag-DH dito, tasa ka ba? Hindi, example. Yan. Salamat sa mga nagtaas. Alam niyo ba, yung mga nag-DH na pumunta sila doon na hinubaran sila ng kapalawa nila na karapatan nila? At sila ngayon ay magpapasakot sa kanilang amo? At yung magpapasakot nila at sila mga kapatid ay halos bara ng kanilang karapatan yun po ang tawag sa matinding Tagalog ay alipin, pinamanggan, pinaganda sa Tagalog na paglilingkod, pinagdala, pinaganda sa katulong, pinaganda pa rin sa DH, domestic worker. Andiyan si Brother Red. Tanungin mo nga si Brother Red sa mga nakagulong kung may karapatan. Lahat ang ikinulong tinanggalan ng privilege. Yan. Yan yung pinagabandang, pinatagalog na magandang naglilingkod ako sa Diyos. Okay? Gusto nyo maintindihan? Alipin ako ng Diyos. Bakit ako naging alipin at naglilingkod sa Diyos? Tumanggap ako sa Diyos. Yan. Tingnan natin ngayon kasi pwedeng pabuhin ng Panginoon mga kapatid. Hindi na garantya ng Biblia. Ako na lang buhay ng patotoo. Sino kami sa pamilya ng Panginoon kami ang pinakamahira. Kahit sa Biloy, kahit sa Panginoon kami ang pinakamahira. Pwedeng pabuhin ng Diyos kung naiintindihan natin ang buhay natin, naiintindihan natin ang sarili natin, naiintindihan natin na tayo tumagap sa Diyos, at naiintindihan natin kung tayo'y naglilingkod sa Diyos. Minsan po rin sinabi sa funeral service kahapon, sabi ko may miyembro ang isa dito ang dyan, si Brother Mabu, tanongin niyo siya. Malakas ang loob ko kahit sa oras na ito, pwede akong mamatay 
tanggap kong namatay kahit bukas hindi ko kayo natatakutan ang kamatayan. Alam niyo yan. Bakit nga sasabi namin ang mga bagay na ito? Bakit na hindi na change ng Panginoon ang buhay ng isang tao sa nakikita niyang totoong kumikilala at naglilingkod sa kanya? Bakit? Sa mga totoong naglilingkod ko, sa mga totoong tumanggap, sa mga totoong kilala niya na ang buhay niya na hindi na sa kanyang sarili kundi sa Diyos, kung totoo kilala niyo ang sarili niyo na ito hindi na sa Diyos at ipinagliligod niyo na sa Diyos, alam niyo po ba mga kapatid, matutupad ang 2nd Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya ang unang sinuman ay na kay Kristo Jesus. Siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito siya ay naging power Kayo po ba yan? Kung kayo yung tumanggap, naalam niyo po ba nang lilingkod kayo sa Diyos? Kasi kung nang lilingkod kayo sa Diyos, tumanggap kayo sa Diyos, at sabi ng Biblia, hindi ako consider na ikaw ay bago kailala. At ang lahat ng mga dati mong pag-uugaling pagkataong wala na, ngayon, sabi doon sa tumanggap, at alam niya nang lilingkod siya sa Diyos, siya ay bago kailala. Galatians chapter 3 verse 27 Sa pagkatang lahat ng sa inyo'y binaptismohan kay Kristo ay ibinihin si Kristo. Sino ho yung nakabihis kay Kristo? Sino ho yung may Kristo? Yung tumanggap sa bautismo. Yung tumanggap sa ating Panginoon o para sa ayaw at gusto mo whether you like it or not mismo ipukot mo si Christ in you. Ipibihis mo si Kristo. Kamusta? Tumagdap ako sa Panginoon. Nandito ba si Kristo? Kamusta lang? Mga kapatid, kamusta lang? Dahil kung ikaw ay binawis mo kay Kristo sa akin ng Biblia, sa akin ni Pablo, sa ayaw at gusto mo, ipibihis mo si Kristo. Pag hindi mo ipibihis Kristo, walang visa ang bautismo sa iyo. At ano yung visa ng bautismo? Yung kapatawaran sa Acts chapter 2 verse 38. Magkakamit ka ng kapatawaran kung ibibihis mo si Kristo. O baka ikaw ito. Ephesians chapter 5 verse 40. Kaya nga sinasabi niya, dumising kang natutulo at magbangon ka sa mga tignan ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. O baka naman yung iba sa ating mga kapatid sa tagal ng naglilingkod, naglilingkod, tumangat sa ating bayo, tulog at tinam. Alam niyo yung ibig sabihin ng tulog niya? Yung ibig sabihin niya, yan yung mga tao hindi pinamubuhay si Kristo, yan yung masakit na salita, mga tao ng Kristiyano, walang sinti. Kaya nga, sabi ng Panginoon, gumising kang natutulog, lies sir. Sa gitna ng mga ito, din sinabi ang mga patay niya. At liliwanagan ka ni Kristo. Church! Tignan natin mo. Kasi ang lahat na tumanggap kay Kristo, alam niya nagliligod siya kay Kristo, siya yung bago nila na. Ang lahat na tumanggap kay Kristo, alam niya nagliligod siya kay Kristo, hindi liligod si Kristo. Ang lahat Magbangon ka sa gitna ng kalayawan mo. Magbangon ka sa gitna ng hinahamad mo sa mundo ito. Magbago ka at gumising ka sa influensya ng mundo ito. Gumising kang natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay, mga walang patulog. At ang sabi ng Panginoon, liliwanagan kita. Para pakamatin ko. My last readers, Kung talaga po tayo ang Kristiyano, kung tatawa tayo na dilingkod sa Panginoon, ito yung attitude ng tatawa na dilingkod. First John, chapter, John chapter 14, verse 1. Huwag kayong magulubihanan. Huwag daw kayong mabali 
mag-isa. Huwag daw kayong mag-alala. Puro alala, yan lang yung tayo eh. Puro nagugulo ni Hannah tayo. Sino yung sinasabihan dyan? Pati ko lang yung mamusto. Sino sinasabi yun ngayon sa oras na ito, sa mensahe ng Panginoon tayo? Anong sabi, huwag kayong mabalisa, huwag kayong maglakagal, huwag lumihan, huwag kayong magalala, huwag kayong mag-worry. Sabi ng Panginoon, hindi ako, huwag sa palatay ang isa Diyos at huwag sa palatay ang mga isa akin. Sa bahay, first to awala. Sa bahay ng aking kapahay, maraming paalan, hindi kayo yung sinabi ng sana sa inyo, sa mga tayong paroon, maghihanda kayo, maghihanda ko ang kalarap yan. Ano yung ikaw mo mo rin mo ay may tahan? Hiniyan tayo sa mga tumanggap kay Kristo na totoong naglilingkod. Yung alam nilang tumanggap at alam nilang naglilingkod siya. Sabi ng Panginoon, okay, magkalalaan na sa mga totoong naglilingkod at totoong nalalaman siya ay tumanggap sa akin. Huwag kang magulunihan ang anak sapagat kung sumasampalataya ka sa akin, ipinaghahanda kita ng isang dako kalalagyan. Mariyan. Revelation chapter 20 verse 6 Mapalat at banal ang mga alakit sa ulang pagkabuhay ng mabuti Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang pangatayan Kundi sila'y magiging mga sasertote ng Diyos Ni Kristo at ni Kristo At magbaharin kasama niya sa loob ng isang libong kapangyarihan Sa Diyos yan, isang libong taon Sa atin, imumultiple niya Time is two years sa libog taon. Sabi na 1st or 2nd Peter, ang katumbas ng isang araw sa Panginoon sa atin ay isang libog taon sa Diyos. Isang libog. I'm sorry, sa 2 years. Ang isang araw sa atin, ngayon, sa Panginoon, isang libog taon. Ano yung ikagugulubihanan mo? Ano yung ikapapaalala mo? Ang dagat ay wala na. At 
nakita ko ang bayan banal, ang bagong Jerusalem, na nananaon kung nasa namin buwan sa Diyos, na naanggang tayo ng isang babaeng kasita na nagagayahan tayo ba ng kanyang asawa. At narinig ko isang malakas na tinig na mula sa kutlohan na sinasabi o nagsasabi. Narito ang nagrahulo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging mga bayad niya at ang Diyos din ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. First, at pakahinig niya ang bawat buha sa kanyang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamakayan ni ang magkakaroon paman ng dalamati o ng pananagbitan o hirap o kamagbagay na una ay doon. Wala ng pagtangis, wala ng dalamati, wala ng paghihirap, wala ng kagubutan, wala ng pamatay. Nakita niyo yung destiny na inalok ng Panginoon. Kung ang Diyos ang masusunod, kaya kanyang iligtas. Pero ano yung sunitin niyan sa iyo? Putay ko si Jeremiah ka. Chapter 1, verse 5. Nakalimutan ko lang matibira, pero nandiyan mo. Alam niyo si Jeremiah? Sa sinapupunan pa lang ng bahay bata ng nanay ni Jeremiah, tinawag na siya ng Diyos. Kung ikaw si Jeremiah, okay. Ligtas ka. Kukontrolin ka ng Diyos. Kung ikaw si Jeremiah, eh kung ikaw lang naman pala si Garda, ikaw lang si Ruwe, ha? Ikaw lang si Trisca, ikaw lang si Wenz, ikaw lang si Alvin, ikaw lang si Pete, ikaw lang si Orly. Buti mga kapatid, kung si Jeremiah tayo sa loob pa lamang sa sinapimuna ng bahay, bata ng nanay niya, tinawag na si Jeremiah, ginawa ng propeta, ginawa ng lingkod, at sigurado kong ligtas si Jeremiah. Kung ikaw si Jeremiah, paano kung ito? Ito yung church yung inaalok ng Diyos. Bibigyan ka ng mansion, isasama ka ng Diyos, wala nang kamatayan doon, wala nang hirap, walang pagtangis, walang pagdadalamati. Ang lahat ng experience mo sa mundo ito, mga failure na experience, mahirap na pag-i-experience, nakakadalamati, nakakasora na experience, kalungkutan na experience, kahirapan na experience. Sabi ng Panginoon, buburain ko yan, aalisin ko yan sa iyo. Lahat ng unang bagay ay aalisin ko. Lahat ngayon, tawag ko. destiny. Alamin ko ngayon. Kasi, baka natin ito nga tayo ng linggo, hindi nang tayo dito. Namin ito nga tayo at nagpabautismo, hindi naman natin na itinigihan. Tumanggap nga tayo sa Panginoon, hindi naman tayo na dito. Church, sinahamon ko kayo, hindi sinumaling ang Diyos ko. Na yung Diyos kong yun ay Diyos natin lahat. Hindi siya sinumaling. Kaya niyang ituwis ang kalagayong mo sa oras na ito. Kaya kanyang gawin, katulad ni David, ni Ruth, at ni Esther. Kung sino man ako ngayon, dahil yun ay sa Diyos. Sinahamon kita, discoverin mo, alamin mo, pag-aralan mo, suriin mo, sundin mo, mapasayo, ang pag-discovery mo, doon sa kabutihan ng ating Panginoon, doon sa kanya na pagpapala ang inibigay, discovery mo ang kabutihan, ang inaano, ang inibigay ng Panginoon sa'yo. Discover your destiny. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanya.